Hey guys, what's up? कैसे आप सब लोग I hope आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा होगा सो so, आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टिप्स इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट मैथड्स डिस्कस करूंगा जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके गाइज तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपसे क्या शेयर करने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम कॉपीज दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट किस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इफेक्टिवली लिखा जाए ताकि हमारा जो स्कोर है वो मैक्सिमम बन सके गाइस ये पर्टिकुलर पॉइंट मैं आप लोगों को विद एग्जांपल बताऊंगा मेरे पास कुछ टॉपर की कॉपीज है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा आपको उससे अंदाजा हो जाएगा किस तरह से हम लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना चाहिए दूसरा बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसको ज्यादातर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं लेकिन अगर आप उन चीजों को इग्नोर ना करें सो आई थिंक आप लोगों का स्कोर मैक्सिमम आएगा गाइज सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद एन इंपॉर्टेंट मैसेज सो हाउ टू क्रिएट गुड लक फॉर एग्जाम दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट देखिए जब मैं अपने केमिस्ट्री एग्जाम के लिए जा रहा था तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि बेसर लक या गुड लक कैसे जनरेट होता है जस्ट टू से बेसर लक टू एवरीबडी आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता अपने फ्रेंड्स को एग्जाम के लिए बेसर लक कही गाइज कई चीजें दिमाग से ना सोच के गाइज दिल से भी करनी होती है सो so प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आपके जितने दोस्त हैं उनको बैसुलक जरूर करिए एग्जाम से पहले और अभी अभी वीडियो को पोज करिए जिसको आप बैसुलक कहना चाहते हैं उसको अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बैसुलक कहिए उसके साथ शेयर कीजिए और उसको भी बताइए कि मैंने आपको बैसुलक कहा है गाइज से सेट सेट लाउडली इट विल गिव यू इमेंस प्लेजर गाइज बहुत अच्छा लगेगा आपको जस्ट से गुड लक टू एवरीबडी एवरीबडी आप इस तरह से अपने लिए भी गुड लक जनरेट करते हैं गाइज तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद दिस पर्टिकुलर मैसेज आफ्टर दिस पर्टिकुलर मैसेज पहला पॉइंट मैं आपको देता हूं हाउ टू राइट दी बोर्ड एग्जाम कॉपी पहला पर्टिकुलर पॉइंट क्या है विद एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं ये जो मैं आपको यहां पर पिक दिखा रहा हूं ये एक टॉपर की कॉपी है बोर्ड एग्जाम की और देखिए पहला पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं अंडरलाइन ओल की वर्ड एंड की लाइन टू योर आंसर देखिए ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इस स्टूडेंट uh, ने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अंडरलाइन किया है नाउ लुक एट इट ये क्वेश्चन का आंसर देखिए उसने अंडरलाइन किया है नीचे सो so, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है वो आपकी अंडरलाइन चीजों को पढ़ के समझ जाता है कि आपने आंसर सही लिखा है प्रॉपर लिखा है कि नहीं तो so, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी आंसर लिख रहे हो आप अंडरलाइन जरूर करो इंपॉर्टेंट चीजों का जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं सो दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट इस वजह से ही आपके मार्क्स मैक्सिमम आएंगे सो so, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपसे डिस्कस किया सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट अगेन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है टू द पॉइंट आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इन द क्वेश्चन गाइस बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं दो मार्क का क्वेश्चन होता है वन मार्क का क्वेश्चन होता है या थ्री मार्क का क्वेश्चन होता है वो देखते ही नहीं है कि कितने मार्क का क्वेश्चन है और जितना आता लिख डालते मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ ये एक टॉपर की कॉपी और एक क्वेश्चन पेपर है पूछा गया कि आप एच पी ओ थ्री होल ट्वाइस एच पी ओ थ्री होल थ्राइस क्वेश्चन देख पा रहे हैं एंड एक्सी एफ ओ एफ फोर इसकी क्या बनाओ आप स्ट्रक्चर्स बनाओ ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया सो so, देखिये इसने क्या किया सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया ऐसे दिमाग नहीं लगाया फालतू का कुछ लिखा नहीं सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया और उसको मैक्सिम मार्क्स मिलाएगा इस सो दिस इज अगेन सो मच इंपोर्टेंट जितना जरूरत हो टू द पॉइंट लिखो उतना ही लिखो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे गाइस ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बिकॉज ये साइंस का साइंस का पेपर है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस करता हूं एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू राइट इन पॉइंट वाइज मेथड राधर देन पैराग्राफ मेथड गाइज देखिए जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पर क्या किया जैसे उसको क्वेश्चन मिला उसने सीधे सीधे पैराग्राफ से आंसर इसका लिख दिया मैं आपको सजेस्ट uh, नहीं करता हूं आप कोशिश कीजिए कि आप इनको पॉइंट वाइज लिखिए क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम बहुत कम होता है वो पॉइंट्स को बड़े आसानी से देख सकता है एरो लगाइए यहां पर आप जो भी लिखना चाहते हैं आप यहां पर लिख दीजिए और आंसर को बड़े प्रॉपर वे से लिखिए ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके सो पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा आसान होगा एग्जामिनर को भी समझने में और आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं गाइज नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट क्या है देखिए अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इट इज अबाउट मेरिकल देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक टॉपर की कॉपी का एग्जाम्पल
इसका आंसर इस बच्चे ने यहाँ पर थर्टी नंबर पे लिखा है पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि स्टेप्स के नंबर नहीं मिलते हैं स्टेप्स के नंबर होते हैं गाइस जरा आप ध्यान से चेक करिए जो एग्जामिनर के पास शीट है जिससे वो आंसर चेक करता है उसमें हर एक स्टेप का नंबर है यहाँ देखिए अगर आप पहला स्टेप लिखते हैं तो इसका मतलब आपने हाफ मार्क गेन किया अगर आप यहाँ पर आंसर लिखते हैं विद यूनिट तो आपको वन मार्क गेन हो रहा है जिसमें आपको यूनिट का भी आधा मार्क है और अब आगे अगर आंसर निकालते हैं तो उसके भी मार्क है बीच के सेप्स के भी मार्क्स हैं गाइस और इस बच्चे ने देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा है स्टूडेंट ने एक एक स्टेप को प्रॉपरली लिखा है इसीलिए इसके मार्क्स मैक्सिमम थे ना सिर्फ प्रॉपरली लिखा इसने आंसर को और यूनिट को बहुत अच्छे से मेंशन भी किया सो so गाइज इस तरह से अगर आप मैंशन करते हैं तो आपके मार्क्स मैक्सिमम आएंगे आपको कोई नहीं रोक सकता ठीक है अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और दैट इज देखते हैं वो चीजें क्या है देखिए फिफ्थ स्पेसिफाई सेक्शन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेक्शन लिखते ही नहीं है क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं तो प्रॉपरली अगर आप सेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहे हैं तो एग्जामिनर वैसे ही डिलेमा uh, में आ जाएगा कि उसको किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मार्क देने हैं देने भी हैं या नहीं देने हैं क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आंसर किसका लिखा है दूसरा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जैसे कि ये कॉपी है यहां से ये कॉपी शुरू हो रही है तो यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं और यहीं पर आप कॉपी को स्टेपल भी करवा लेते हैं जिससे क्या होता है क्वेश्चन नंबर छिप जाता है और उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एग्जामिनर को सो so, ऐसा ना करें स्टेपल का ध्यान रखें और अच्छा प्रॉपर तरीके से यहां पर क्वेश्चन को मेंशन करें जैसे कि अगर ये कॉपी का पेज है तो आप यहां पर कॉर्नर पे ना लिख के गाइज आप यहां से शुरू करें थोड़ा सा आगे से ताकि उसको प्रॉपरली मैंशन हो कि क्वेश्चन कौन सा है और उसको किस तरह से उसको किस हिसाब से उसको चेक करना है ठीक है चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज अगेन सो मच इंपोर्टेंट एंड द पॉइंट इज रफ वर्क पे ध्यान दीजिए सबसे पहले तो आपको जो रफ वर्क है वो आपको एट दी एंड ऑफ द शीट करना होता है साथ ही आप मेंशन करें कि इट इज अ रफ वर्क और रफ वर्क मेंशन करने के बाद उसको क्लोज जरूर करें इरिटेशन ना हो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दैट इज सो मच इंपोर्टेंट सो आपको ध्यान रखना है कि एट दी एंड ऑफ द कॉपी आपको रफ वर्क करना है मैंशन करना है कि ये रफ वर्क है और एट दी एंड जब आप पूरा रफ वर्क कर ले तो उसको इस तरह से क्लोज कर दें ठीक है अगेन ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं एंड दैट इज मस्ट मेंशन रोल नंबर एंड कॉपी नंबर टू ऑल योर शीट्स गाइस दिस इज अगेन सो मच इंपोर्टेंट अपना रोल नंबर और कॉपी नंबर जरूर मेंशन करें सो so, ये बहुत अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान देने हैं लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है मेरी तरफ से वो ये है राइटिंग दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट फैक्टर आप ये आंसर शीट है ये भी एक टॉपर का आंसर शीट है जरा आप चेक कीजिए राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसने देखो किस तरह से लिखा है आंसर खत्म हुआ है तो प्रॉपरली जगह छोड़ी है जिससे एग्जामिनर क्या कर सके यहां पर मार्क्स दे सके वट एवर वट एवर द मार्क्स टू और थ्री आप आराम से नंबर दे सके राइटिंग देखिए किस तरह से इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है हर एक क्वेश्चन के बाद इसने जगह छोड़ी हुई है प्रॉपरली ताकि एग्जामिनर नंबर दे सके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान ही नहीं देते सो so गाइज इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए टू द पॉइंट ही आंसर लिखिए प्रॉपर लिखिए राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए जितना अच्छा होगा आपको मार्क्स उतने ही ज्यादा मिलेंगे सो so गाइज मेरी तरफ से भी बेस्ट लक टू ऑल ऑफ यू और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो सो so प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को थम्सअप दीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर सकू गाइज सो गाइज थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम थैंक यू